Hola a todos, bienvenidos sean a otro video en el canal Espero que todos se encuentren súper bien y que estén teniendo un muy bonito día El día de hoy vamos a empezar con What Remains of Edith Finch Este juego me parece que salió en el 2017, entonces ya tiene algunos años por ahí rondando Este juego es muchísimo de narrativa Su parte principal es como que la historia Entonces me parece que va a ser un juego medio relajante Y pues para no darle más vueltas a esto muchachos, vamos Vamos a ver cómo nos va el día de hoy con este juego. Ah, ya pude ponerlo en español los, las letritas. Creo que no, no puedo correr ni nada, ¿verdad? I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. ¿En dónde vivías? En esa casa. Esa casa que parece casa del árbol. No manchen la estructura. <risa> Un terremoto. Mm, no sé si lo aguanta. Inside the mailbox were bills from seven years ago, marked urgent, open immediately. Mm. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Ah, sí, yo. Abranme la puerta ya. Ah, se le murió su hermano. My mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought the mystery would be enough to bring me back. Eh, oye, un camino evidente por allá, pero supongo que sí puedo bajar por aquí, ¿no? Para algo lo pusieron. O si era por acá. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Ay, mi hijita, pues heredar una casa ahorita en estos tiempos. As if they're about to say something, but never do. En estos tiempos creo que está muy bien heredar una casa, mi hijita. Si tienes que regresar, no importa lo que lo que pase en la casa. Aunque esté toda chueca la casa, regresa. ¿Qué pido la construcción? The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. No manchen, qué miedo la casa. <laughs> mm. O sea, está lindo. The house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. ¿Por qué será? Estaría bien padre tener una casa en un en medio de un bosque o con tanta naturaleza, ¿no? Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Tenía miedo de la casa. I hope the key might unlock the front door. It didn't. Mm. Si vi por acá que podíamos dar la vuelta. Ah. Uh, oh, más para acá. Ándale. Ah, bueno. Through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Mm. Bien que sabe hacerlo. The power had been turned off the night we left. Se ve muy bonito. O sea, se ve muy, muy bonito el... <coughs> el juego. Y no hemos visto nada, ¿no? Pero miren cuánta tierra. Eh, ¿Qué dice? Qué padre tener tanta tierra para plantas. For the first time in years, 
Oye, ¿a dónde se habrá ido a vivir ella? Uh, no manches, qué preciosa casa. Supongo que hay que encontrar dónde conectar la, reconectar la energía, ¿no? Ah, guacala. Me pregunto si olerá feo porque está toda la basura de comida china desde hace. Bueno, todavía no sabemos hace cuánto que dejaron de, alguien dejó de vivir aquí. The table okay. was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Oh, qué preciosidad. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Qué preciosidad. Even the had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. Se hundió. No manches, qué preciosa. Si a mí me heredaran esta casa, no hombre, en un pie brinco. <ríe> qué hermosa. Bárbara. Ah, okay. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Bárbara Finch. Como una nieta. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. ¿Y para dónde es esta llave que no ha abierto nada? <laughs> no se puede abrir por aquí. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Ay, qué miedo. No, no, no. Una desaparición qué horrible. Es una super tortura. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Oh, I know. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Pero quién fue el que desapareció? No era Eddie? A ver. Oh, no manches. Pero por qué? Uh... The last time I was in Edith Senior's room. I was 10 and she was painting my portrait. Mm. Eddie, 1917-2010. Gregory. As a kid, I just assumed uh. every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Oh, no, qué miedo. Qué bonito baño. <laughs> no para mí, pero está interesante. <laughs> my grandpa Sam spent seven years sharing a room with his dead brother, Calvin. ¿Cómo que con su hermano muerto? Eh, no puedo entrar a ninguna puerta. Solo que está demasiado atascadísimo de cosas. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Barbara Finch. Era como famosa. Edie's father Odin built the original house. Barbara was a child star for two years mm. until America grew out of it. ¿Cuánto? No... Oye, ¿qué pedo? Todos están muertos. 1944-1960. ¿Cuántos años son esos? Son como... 16? 16 años? Ah, no, what? This is... ¿Qué? Sí, no, 16 años, creo. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Hmm. Y este cable. ¿Cuántas habitaciones nos faltan? <coughs> no sé cuáles son las. Ah, este lado es el que no hemos revisado. Eh, antes de entrar ahí, voy a ver esta puerta. Eh, Molly, 1937, ¿10 años? Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with. If she hadn't died in 1947. ¿Qué? Dios mío, qué miedo. No, a mí se me... Preciosa la casa, pero me pregunto si no habrá fantasmas aquí. I spent aquí. a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. 
I think my mom sometimes it. regretted not sealing it up. Mm. Qué bonito. Oh, qué bonito. Luis <laughs> told me there were secret passages, but I never believed him. Mm. A ver. Servirá para esto la llave. Nice. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Ooh. <laughs> qué curiosa, qué curiosa. El escondite para abrir la puerta. Ah, qué bonito vitral. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan, but I had no idea what was behind that door. ¿Qué será? Just like I had no idea where all this was gonna lead. Me da curiosidad saber qué, porque todos murieron. Mm, ok. Ah, este es el cuarto de Molly. Molly Finch. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving. So I looked around for something to eat. Okay. Estamos medio reviviendo la historia de Molly, ¿no? Dry, oh, ¡Oh! ¡Oh! tiene caqueta, Molly! No. My Halloween candy was all gone. Oh no, dulces. Ay, no le dieron cena suficiente. A mí me pasa un chorro muy seguido esto de que... De que... Ya cené y me da un chorro de hambre. Y es como que ya no puede... O sea, uno ya no puede cenar porque o le dan pesadillas o le dan agruras. A mí me dan agruras por lo general. Es como que... Ay, mejor me duermo para que se me olvide el hambre. Mom, can I come out now? Uf, qué miedo. Señora, su hija se acaba de comer comida de ratón con caca. <risa> Por favor, auxilio. Bueno. Oh. Pim, pim, pim. Uh, qué alto. I kept eating and eating. Ay, se va a intoxicar. No. Hija de la... Qué as... De mente. I ate a lot of things that night. <gasps> Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. Por favor, no. Oh, no. And suddenly... I was a cat. La angustia que estoy sintiendo. Claramente un niñito sí puede imaginarse estas estas cosas, ¿saben? No jodas. I tried to be quiet, but the bird was really scared. ¿Cómo? Okay. No manches. Um... Uh. No manches. Híjole, mijita. Ok, ya está ya. Yeah. I jumped and I almost got her. Oh, 
Oh, pues si llegó a salvo. I could tell she was getting really tired. Ah, a la madre, ¿cómo vamos a llegar allá? Explícame, por favor. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. Hijo. All I cared about was eating that mama bird. Oh no! I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. No manches. Then I heard teeth nibbling in the grass. Unos dientes mordisqueando en el pasto. Estoy manejando yo. Uh... Oh, okay, okay. Tracas. <laughs> oh shit. <laughs> Un poco sádica la niña. Algo mejor. Eh, ¿Qué será mejor para este monstruito? Comida normal. A mama rabbit. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Oh no. Ah, si me muevo? Ah, no. Oh shit. Ah, no, si me muevo. <laughs> Soy un pescado. <laughs> I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. ¿Qué, to ¿Qué todo esto será la historia de que cómo se murió la niña? O sea, abro, digo, obviamente no se hizo un, un, un búho, un águila, lo que se haya hecho, ni un tiburón, ¿verdad? Pero, hasta, bueno, imagen, ahorita supongo que nos van a decir qué le pasó a la chamaca. ¿Qué onda? No veo nada. Ah, ok. Pocas gordas y jugosas. La mamá de esta niña... Esto es un pescado. Yo creo que está bien un pescado, mijita. Ah, oh, es un pan, ah, no, eso sí es una foca. Ay, no, está muy difícil de atrapar. ¡Tracas! ¡Oh! ¡Please! Ay, ya debería estar, ok. I tore off her flipper and it tasted really good. Ay, no, niña, qué onda, qué miedo. Oh, no. Ay, no, ¿dónde está? Está muy difícil de controlar el tiburón. <ríe> ok. Oh. Ah, bueno, ok Ah, esto es como, no es así el juego de, de Darkness El de Xbox, ¿se acuerdan de ese juego? Y 
Voy a seguir el ruido de la música nomás. Oh. ¿Está por afuera o está por adentro? ¡Ah, este es un vato! Ok. Oh. Mm, creo que es por afuera. Esto no es agua. Pim pum pim pum pim. Qué asco, estamos en el baño. Es el baño de Molly. Sí se llamaba Molly, ¿verdad? Sí. Supongo que me interesa la luz esa. Todos mis estómagos. Mm, estaba soñando Machín. Entonces la chava no se murió, ¿no? La niñita ahí. Pensé que se había... O sea, pensé que era una analogía de que se había salido por la ventana a buscar el pajarito y tras que se había caído. Molly 1937-1947 murió en chiquita, pero aún no sabemos qué le pasó. Bueno. Oh, ¿dónde? ¿Dónde hay un gatito? Ah, ok. Ahora sí estamos afuera y ni de chiste me voy a poner a brincar entre las ramas. Lewis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Mm. Her room was like a museum. Odin? For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Oh, they had a lot of money. Pero el dinero no les compraba felicidad. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Mm. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Oh no. ¿Se puede hacer eso? Hay casas que sean barcos, o sea, casas así que sean barcos, porque no puso un barco y que sea su casa, pero casas así. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore in their new home. Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. 
Ok. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Sí, muchísimo tiempo. <coughs> ¿Cuántos años la más reciente? Ah, miren que todos tienen su fecha de, de que es de función, <ríe> su fecha de este menos edit. Edit es, es la chavita que está narrando, pero miren, 1880, 1999 es Edith. <coughs> Ay no, qué atascado tenía en su casa. One summer they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. <laughs> I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Mole man beneath the Finch house. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. <laughs> When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. <laughs> no manchen, qué pedo con este suelo. Trace. Una alfombrísima y todo machín rosa. <gasps> Ay, no. Está, se ve cute, pero no me gustaría. Ooh, there's a secret in the in this bathroom by Sven A. Eddie Finch. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Ooh, qué bonito. <laughs> Me gusta mucho cómo rimó todo eso. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Un cuarto de revelado, ¿no? Así se llaman. Milton. <coughs> Ay, oh, miren qué bonito, o sea, ser niño y tener tantos pasillos, wow. Yo me acuerdo, una tía mía ten, tiene una casa muy grande y tenían como que escondites en los closets. Hace, hagan de cuenta que era como que el closet, o sea, abría las puertas y era closet. Pero si tú te quedabas como que pegada, por ejemplo, a esta, a esta pared, la pared tenía un hueco y en ese hueco si tú entrabas, o sea, un hueco grande, ¿no? De toda la altura del, del closet. Y tú seguías, era un pasillo. Y, y, y simplemente era como que, supongo que como escondites, porque pues era un pasillo donde ya no había nada y pues tampoco podía haber muebles, ¿no? Pero, ajá, estaba interesante esos closets. Y nos emocionaba mucho cuando éramos chiquitos, entonces me imagino siendo chiquita estando aquí sería como que toda una aventura. I knew Grandpa Sam had a twin. Ah, oh, se paraba en el cuarto. Mm. Así como que de aquí para acá es mío, de aquí para acá es tuyo. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Calvin. Ay no, qué miedo tener tantos recordatorios de muertos en la casa. How I want to remember my brother by Sam Finch. Mm. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Muy vago el niño, se le ve. <laughs> my brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. De comerse otro champiñón y así fue. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. Oh. And he wasn't. I 
think Uy. Calvin always wanted to fly. A ver si volamos en este. Oh no. Pensé que iba a salir volando y se iba a hacer pájaro. Ay, yo me mareé. Ok, me quiero bajar ya. Oh, oh. Yo volteando a otro lado. Guacala. Déjenme volar de una vez. I told him going around was impossible. Ah, girar, quiere darle la vuelta. Todos soñamos Maybe con eso, ¿no? Pues sí. Maybe if the wind hadn't picked up. Oh. Sí, ya cuando llegas hasta arriba el columpio queda aguadito y te azotas. But I doubt it. No sé si ustedes lo hicieron. Yo sí lo intenté. Ay, oh, no, Dios. Shit. Ay, no. Ay, no. No esto. No me Ay, no, se me hizo todo loco esto. Me mareé y me asusté. Sí me dio vértigo. Ay, no. Oh, shit. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. A los 11 años. Sí, cuando tú ya empiezas a darle mucho vuelo y quedas como que a la altura del tubo de los columpios se aguadean las cadenas y te y cuando caes azotas así de que bien raro. Entonces sí me imagino un chamaquito que tuvo oh, un accidente así. ¡Qué miedo! ¡Qué angustia! Los niños siempre los tienes que estar cuidando y que no se maten. Ay, necesito levantar la silla. Ya. Yeah. Sí, qué angustia los chamacos. Siempre tienes que estarlos cuidando de que no se vayan a... <risa> A matar. <risa> Ay, no. Oh, uh, guacala. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. ¿Por qué? Mm. Mm. Ay, no, qué triste. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Life of a... Uh, ¿Qué? ¿Cat? ¿Cater qué? ¡Uh! ¡Oh, qué chido! <ríe> o sea, ya se sabe todos los escondites. Passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Mm-hmm. Para puro niño chiquito. Um, <clears throat> ah, ok, pero no podemos subir todavía. No me puedo regresar, ¿verdad? O oh, sí, porque todavía había acá algo. Ah, salimos justo donde empieza lo de Bárbara. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Mm. Siddhartha. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. <gasps> Escribió unas cosas de su <coughs> fallecimiento. Oh, Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of 
Barbara Finch. ¡Qué miedo! ¡Qué groseros! Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Oh. <gasps> Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... <gasps> Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention <laughs> comeback was canceled. <laughs> okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing <laughs> terror. What if I tried... A gang of hoodlums and Halloween masks have been terrorizing Orca's Island tonight. Police are urging residents to... No, no, man, just... That came from the basement. You're right. <laughs> also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding mm. and winding until finally the key pops out. Oh. Thanks, I'll be back in a sec. Hay una historia así de vida real, ¿no? De uno se... Rick hadn't returned. So Un culto que mataba gente. Una actriz, no sé, no me acuerdo. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Qué miedo. No, la música. Oh shit. She found Rick's crutch and imagined. <laughs> Andaba en muleta. <laughs> Ando violenta. Tracas. Tracas. Ahora sí, perros. The gang's no. leader is the infamous hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Oh no. Qué miedo la mesa esa. Prendanme la luz. Asqueroso. Ja, ja. Adiós, mierda. Para hacerla gritar. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. <laughs> Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... Ándale, sí, pinche vato. She kept a little something to remember him by. Su muleta. Have you seen my other crutch? No. And she was still holding it when she fell asleep watching the late, late picture show. Ay, no, qué miedo. Later. Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Okay. Eh, ¿Puedo subir por acá? Ah, no, <risa> eso no es la escalera. Ta... ¡Ay! ¡Loca! Oye, es que las noticias de la radio sí eran verdad, ¿no? O sea, no se lo inventó el novio asqueroso. ¿Este es el cuarto de Walter? Ok. Orca's Island Police 
police describe the man as six feet tall with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. No manches. I returned, saw the hook man, and... Usa tu muleta. Speechless. He was quite smashing. Tras. Uh. Por aquí, Bárbara, métete. ¡Oh, no! ¡Le va a colar el piecito! She played her part beautifully. Tu, 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 tu. ¿Y cómo sabía el escritor de esta novela que todos los pasillos que tenía la familia? ¡Dracas! Otro, otro. Rápido. <risa> no puedo correr. Quiero bajar a darle otro muletazo. <risa> ¡Oh! A los libros. No, nos va a asustar. Tin, tin, por favor. Por favor, que sea mi novio, mi novio mamón, mi novio estúpido. No mames. Son varios, son como el culto ese que les decía. Ay no, si sí me encabrono. Kind of Ay no. Eh, eh, es la onomatopeya. ¡Qué asco! ¡No! ¡Qué asco y qué horror! ¡Qué buen cómic! Pero no está chido que haya sido la historia que se hizo famosa de una, de una actriz fallecida, ¿saben? As absurd as that comic was, maybe what Edie saw was a happy ending. Uy, son un chorro, eh? Son un chorro de familiares. Um, oh, se me olvidó por dónde llegamos. Ah, llegamos por aquí. I guess now I know why mom didn't like me playing with the music box. Pero ya sabemos cómo conseguir la llave, ¿no? Está prendida, la... estaba así de oscuro antes. ¿Dónde estaba la caja de música? Creo que sí estaba abajo, ¿no? Aquí está.
No, pues si son muchas vueltas. <risa> Se entiende que no la haya podido abrir. Tan, 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 tan. Qué grandísima casa. Sven. Ese nombre me gusta. Mom said the basement was off limits. Unless I wanted another tetanus shot. Mm. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. No man to no veo nada. I thought maybe she was hiding presents. No man, just give me a She was hiding a lot more than that. Okay. <laughs> Yo, ok, que me entra al refri. I remember asking mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories. ¿Qué, qué es? Sopa. Uh, frijoles. Uh, I think cereal. None of us has gotten very far. Ah. Me parece que que me parece que oh shit, no alcancé a leer. Goodbye everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. Mm. Ah, ahora sí va la historia de Sven. On that first day after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Todos son pecositos, vieron sus manos, todos tienen pecas. Having a schedule, living for today. Hongos? I always oh, expect oh. you to be dead tomorrow. <laughs> Qué miedo. Qué miedo saber que te queda el tiempo de vida. Es lunes hoy. Parece que es lunes. Según el calendario. Even a monster. On the other side of the door, starts to feel normal. Almost friendly. Hasta te resulta simpático el monstruito. Oh. No manches, comiendo duras, no es en almíbar, no creo que sea muy sano. Oh, qué día es hoy, viernes 25. Stop. Esa canción qué rica. Whatever that thing was, it was gone. Maybe you got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. El inicio sonaba como Everlong de Foo Fighters. It's been a week now, the longest in 30 years. Mm. I'm done waiting. Pues sí, está esperando to... nada más la muerta, ¿no? Well, la can. muerte. <clears throat> Marcharse a dónde? Oh, oh qué chido. Está súper padre este pasillo. Sé que estás allá afuera en algún lugar. Whatever killed Barbara. Calvin. Oh no. 
Maybe this is all a mistake. ¿Qué vas a hacer? But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Se me antojó una concha. <laughs> Un panecito. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. Mm. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. I'd Qué bonito. With one new day. Oh. I can already imagine the sun on my face. Él sí vivió más 57 años. I can't believe my mom never told me he was down here. Entonces lo atropelló un tren. No entendí qué le pasó a Walter. Oh no, sus duras no se almíbar. I'm sure my mom was trying to protect me. <coughs> Protegerla de qué? Como que <coughs> hay un montón de analogías, ¿no? En la historia de cada uno para contar, pues, qué les pasó. Este pasillo se me hace súper cool. No manchen, sí. I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of us left, or maybe two. Hmm. It's como que él hizo un hoyo y salió en el puente y tracas. And found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Mm, eso tiene mucho sentido. ¿Qué dice aquí? Este es el de Walter. Ah, no, no puede ser porque pues aquí no puede pasar ningún tren. Oh, pero entonces él brincó. Tras, no puedo yo. No puedo y no quiero. Mm. Pero ¿y ahora dónde vamos? Oh. Ah, oh, qué bonitas flores. I don't know if I should even be writing this. Me pregunto si toda esta parte de la isla sea propiedad de ellos. Oh, ok. But I thought you should know about your family. Que se deben saber sobre la familia. <coughs> and the history you're a part of. Yo me imagino que sí, ¿no? O no, no, porque aquí ni... Ah, no, sí está la casa. ¿Será tú? ¿Es tu propiedad de la familia? ¿Se imaginan? ¡Qué carísimo! I think the people in these stories believed them. For what that's worth. at the house mm -hmm. that history of imagination and stubbornness and madness any of it seems possible y luego que miedo la verdad que miedo que se te meta tanto en la cabeza esta historia de la maldición de la familia y ser pues ser esta morrita que está narrando no 
Así como que, mmm, a ver cuándo me toca. No puedo pasar por aquí. No había visto el pasillo este. I think we've been surrounded by death for so long we've just gotten used to it. Qué miedo. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Qué miedo, sí. Qué trágico. It's embarrassing for me to admit this, but A mí me da muchísimo miedo ir a los funerales. It made me more uncomfortable than the human one. Hmm. Tengo la fortuna de que yo únicamente he ido a dos funerales. Derpy, chirpy, burpy, furpy, lurpy, coco, soy, son todas las mascotas que tuvieron. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Oh. Oh, qué bonitas están estas. ¿Qué son? ¿Qué criptas, no? Molly. Oh. Calvin, Neos, Ben, Eddie Finch, Walter, Bárbara. Oh, están muy bonitas I'm las sure criptas. Son, no sé. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Oh. Edie said she dreamed about the old house every night. Ah, es la que era un barco. Edie's side was always easier for me to understand. The older I get, the more I can see where my mom was coming from. Sam, Gus, Gregory, Louis, Milton, she lost Sanja. Two of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday mm. and find everything out for myself. <laughs> Acabo de pensar una aseguradora así de que llega un finch a la aseguradora por un seguro de gastos médicos y yo sé que mm, creo que no. <laughs> Ay no. But looking back on it now. If she told me there was going to be so much climbing. Oh. <coughs> ¿Por dónde voy a escalar? I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Ah, oh, estoy embarazada. 22 semanas, 22. <laughs> 6 por 4 son como 5 meses, ¿no? 5 meses y medio. Cinco meses y medio en Grifo. Estás embarazada. Qué pancita tan pequeña. They were both pretty intense. Sam spent his life shooting photos, but mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Qué horrible deporte, la verdad. <coughs> la cacería de deporte, no. Igual con los, los, los toreros. Don, I promise you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are going to last a lifetime. Perfect. It's going to rain the whole weekend, isn't it? Never forget this weekend, Dad. 
That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. The camera's older than you are. ¿A qué le vamos a tomar foto? ¿Cómo se enfoca? You're right, Dad. It's starting to clear up. It's still freezing, though. Do do do. <laughs> a la rama del pino, sí. ¡Uh! Pájaro. Pájaros. drunk all that coffee. Oh, nothing quite like being outside. Hmm. Hey! <laughs> <laughs> That's a keeper. Hold still while I take a picture of you. I'm just saying, I'm not always going to be here, Don. You'll need to remember this stuff. Oh, boy, que triste. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was going to be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Se llama Don, qué bonito nombre. Para inglés, no en español. Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa's fan taught us how to fish, how to build a fire. Hmm. Dad! Good eyes, Don. Before you take the shot, let me get a picture of you. Oh, wey, que triste. No, mija, dejen la pistola. No sigan los pasos de ese deporte tan horrible. No, no, qué asco enseñarle a tus hijos, lo siento. Don, you don't have to do anything. But if you want to survive, you need to be strong. No manches. Great shot, Don. Ah, sí, bonita foto, no, hombre. Claro que vas a llorar, mijita. I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? No. Dad, it's twitching. I think That's it's totally so normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about. Dad. Oh. No. No. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir, Karma? No debería decir esto, pero se pasa un delanzo. That's the one I wish most that my mom had told me. Por Horrible historia. Chale. No sentí nada por esa historia. O sea, se me hizo muy bonito lo que decía el papá, pero la verdad... ¡Ay, oh, que casen animales! ¡Qué feo deporte! Luego la niña, la niña debería enseñarle a la niña a admirar más bien a los venaditos. Gregory. Era un bebé. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw <laughs> things the rest of us don't. Da, da, da.
<risa> ah, soy un sapo, ok. No manches, señora, ¿cómo dejó a su hijo ahí solo? Dejar a tu... No, pues, ¿cómo? ¿Cómo no les pasaban cosas si estaban bien imbéciles? ¿Cómo...? Gregory, ¿qué hago? You reminded me so much of Calvin. <laughs> Lost in his imagination. Whatever it was, he saw. Oh, vamos a tirar todas las letras, pues. Oh, hay unos monos. Oh, necesito los sapos, digo, los patos para poder llegar más lejos, ¿no? Oh, ¿cómo le voy a hacer? Si le bajó la. ¿Qué va a entender el niño, señora? Mejor preocúpese por el niño. ¿Qué les pasa? De que estoy enojada. Estoy enojada. Por eso les pasaban cosas por ocurrentes. O sea, cómo dejaban a la niña ahí hambrienta en la noche. Al niño aquí solito en la tina. En un risco con un venado. No, no. Eso estuvo horrible. Negligencia. <ríe> Yo bien encabronada. Eh, ¡Uh! ¡Un tubo! ¡Ah! Oh, ¡Qué chido! ¡Un tubo para bajar! Mm. ¡Oh! ¡Ok! Ah, no, 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 
that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom. <gasps> so. I now pronounce you husband and wife. Oh, se casó con otra mujer. ¿Se imaginan qué miedo? Si el niño, si la, el chavito ahí se falleció en media boda, no hombre. Photos came, Dad ordered him to come, come here. here. But Gus declined, and as a sign held up his middle finger. <gasps> ah. The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Oh, no, no te puede caer un rayo, mijito. came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Hmm. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, make the music louder. Y que traigan más cerveza. Pensé que le iba a caer encima. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone. Just you, the wind, the sea and foam. Oh, si sí le cayó encima. Until we found you. <gasps> Ay no, qué triste. She never talked about him, but mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Hmm. Hasta ahorita la historia más trágica cual me ha parecido. Oh, qué chida pared. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Hmm. Oh, Sanjay, sí, cierto. Ah, él también falleció porque había una tumba. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. <gasps> oh, qué bonito se ve. When my dad died, I don't think mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. Oh, qué padre te. Ay, oh, qué buena idea para tu. O sea, si tienes varios hijos, de que cada cada uno de tus hijos tenga su propio, eh, pues sí, su propio cultivo. Qué padre. No quiero tener muchos hijos. Edie was used to that. Porque ahora es muy carísimo. <laughs> And for a while, things were good. Almost normal. But it didn't last. <gasps> Beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Oh, no hay fecha. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Qué miedo. 
Una desaparición, qué miedo. Ah, oh, pero qué bonita vista tenía. la conozco, la tengo en mi playlist de música de juegos. Tendría casi mi edad el Milton. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Achu. Voy muy rápido. Qué miedo. ¿Qué le habrá pasado a Milton? La puerta que estaba pintada era, parece que era la que estaba abajo. No sé si la vieron. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Esa. Whatever Milton had found in the house. Mom didn't want it getting out. Este sí está súper sospechoso. ¿Cómo, ¿Cómo se habrá perdido el niño? Aunque está la casa en un bosquezón. Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room until Mom got him a job at the cannery. Y aquí quién está Lewis? Everyone always told me to stay out of Lewis's room, except Lewis. <laughs> Oh, quiero subir a la derecha, pero miren. Me llamó más la atención eso. No manchen, qué locura de casa. O sea, es una casa de árbol gigante. Oh, no. Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. I know. La marihuana. Don Finch. Ese nombre me gustó mucho. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Mm -hmm. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. <gasps> he kept working at the cannery. But he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. Voy muy lento, no sirvo para maquila. His mind began to... Wonder. I asked him to describe it. He said he started small. Imagining a labyrinth. Hasta hoy jugando dos cosas al mismo tiempo, jamás pensé que podría hacer esto. Then something moved. Bats. Murcielagos. And toads. Oh. 
¿O no? And things that have not names. ¡Ah! Esquizofrenia. Es all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. He found something more. Oh no, this is the most complicated. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Mm. Methodical, tireless, focused. Wait, is si es un trabajo repetitivo? Hasta es entretenido, ¿no? Estar ahí apagando el cerebro, imaginando cosas y nada más seguir haciendo un movimiento mecánico una y otra vez. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city, he named Louis Topia. Louis Topia, a la peste, se está viendo esquizofrénico. ¿Puedo entrar? Then he made musicians. <laughs> Las viejitas bailadoras. <laughs> and songs for them to play. Talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. No inventes, que miedo ver la evolución de un desorden mental. Then one day it struck him. All the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. Uy, si empezó a confundir la ficción con, bueno, la su mente con la realidad. And he won. <laughs> They begged him to stay, but his mind was already wandering. Quítense. It became a game for him. Ay no, mis pescados. He'd conquer a city, then immediately push on. New Lewis here. St. Louis. St. Louis. Oh shit, no quiero chocar. drifting away from our reality. Me atoré. Minneapolis. ¿Qué pasa si dejo de, de cortar la cabeza a los pescados? Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. Oh. Oye, ¿Escuchan los latidos de su corazón? En Lewisburg, he heard rumors of a una puesta reina, handsome queen. Queen was on her own quest for Recoir radiantes. Me gustaría Radiant las serpientes radiantes. siniestras, la verdad, pero qué flojera girar tanto para arriba. <laughs> Estaba muy hacia abajo yo. He followed the sound of her. 
Vamos por arriba, citar eléctrico. Electric sitar. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. Mi reina, espéreme. Oh. The world was all in his imagination. Oh, no manches, no veo nada ahora sí. Quiero hacer mi chamba, pero Luis está loquísimo. <laughs> But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Mm. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. Mm. Okay. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon. But the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. <gasps> it was hard to argue with him. Esto sí que miedo. Aquí sí podrías pensar que hay una maldición familiar si uno se vuelve loco, saben. Oh, the locker of Luis. Began to forget the world we know. Mm. Oh no, va a tener un accidente en la I fábrica. I him to remember Luis, the cannery worker. Oh, it's Sil! Oh, Luis, si creció un chorro. He began to despise the man with a royal contempt. Y luego, mijito? No. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. <gasps> Se imaginan que feo. The palace would be packed with his companions. Como bailan. Calico who'd insisted on inviting Calico, sabio, ¿qué es eso, Calico? His queen waited, holding his crown. There's only one thing left to do. Bend down his head. No. See, sí, it's him. Y qué mala onda. And the rest, I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Qué miedo, qué fuerte, un accidente de estos en tu trabajo. My brother was really cool. I wish you could have met him. Nos falta Eddie, Eddie y Don. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. Mm -hmm. He died a lot. Creo que esta historia me da lástima, la verdad. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She mm -hmm. waited until the day before we left to tell Edie. 
I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. Me da lástima la historia del, del que desapareció y la de este chico que se volvió loquito. My mom ended up leaving everything behind. ¿De quién era este cuarto? What happened that night had been coming for a long time. Hmm. Maybe it should have come sooner. It did. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. Is this the cuarto de ella? That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, To our final night together, and mm. all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown ups have to argue now. I'm sorry, mm. you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last. I'm not leaving. Edith, you're excused. Oh, ay, yeah, yeah, que se la regañaron y ella no tenía nada que ver. Así que ya lárgate. Shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom said the library, I don't think she knew about the other entrance or that Edie had a key to it. you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Mm -hmm. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. Mm. I think it's best if Edith and I leave tonight. Qué miedo, güey, qué triste. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. Mm. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. <gasps> There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. Uy, un terremoto en el océano no es un tsunami. Died in a thousand years. God, it smelled awful. <laughs> I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. <gasps> oh shit! I got turned around. For a while, I wandered. Qué miedo meterte tanto en el mar. I started seeing things. Oh, pues también debieron haber bajado animales, es verdad. Qué miedo. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. Mm. That night, a lot of things came back to me. 
<gasps> or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but... Mom dragged me to the car. Porque está también cabrona la señora, la comunicación con sus hijos, señora, por favor. Muy importante. I never saw a great grandma Edie again. Hola, ¿cómo la abandona? No manches. The next morning the van came to pick her up, but she was already gone. Ay, no imagínate dejar un viejito así. Se pasó la mamá. We both tried to make the best of it. A few years went by. <gasps> Le quiero soplar. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. No. <coughs> the rest happened pretty quickly. Don Finch, no. She got better for a while. And then she didn't. Oh, no, que horrible. And then I was alone. The last Finch left alive. No manches, que horrible. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. <gasps> oh, I see. La vida, no? This journal was supposed to be for you. Now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. Ah, es el bebé de Edith. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. Vamos a saber qué le pasó a Edith. This is story begins. Oh, shit. I'm sorry I won't be there to see it. <gasps> it's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Oh, fuck. Oh, <laughs> me quedé revuelta. ¿En qué momento? Supongo que se repitió la historia de que sí, Edith regresó cuando le heredaron la casa, hizo su descubrimiento a su paseo y después le toca a este hacer el mismo paseo que la Edith, ¿no? Mm, yo me imagino. Debe de ser. Shirley Dallas. Ah, oh, qué mala onda, ¿qué le habrá pasado a Edith? ¿No hubo alguna pista que me perdí? Puros niños. Ay, no. <risa> Está súper creepy tantos niños. La verdad. Sí, yo creo que sí fue eso. Entonces, ¿quién sabe qué le habrá pasado a Edith? Hmm. Ay, yo eh, dándole a la palanca para abajo intentando bajar rápido. ¡Ah! Se terminó. Fue súper cortito el juego. Creo que como dos horas y media, ¿no? Parece. Me pregunto si habrá algo post créditos que nos diga qué le pasó a Edith o de qué falleció. Hmm. Porque pues sí creció bastante el chamaco. No, ni de chiste fue como que en, en su nacimiento, ¿saben? 
Me gustó. Me gustó mucho la manera de contar una... Realmente este, este es una historia. Es una historia que le pusieron... Pues sí, el, simplemente la pasaron a juego. Pero... Sí, qué padre, me gustó mucho. Sí, es totalmente arte. Arte son los videojuegos. No hay manera... Bueno, sí, sí hay maneras, ¿no? Pero qué bonita manera de contar una, una historia. Quiero ver si hay algo post créditos. Ay, entonces sí, lo disfruté. Creo que sí valió la pena jugarlo. Fue una experiencia cortita. Muy buena. Y pues veo por qué tiene tantas reseñas positivas en Steam. Tiene puras extremadamente positivas. Y bueno, muchachos, esto va a ser todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si alguien más ya jugó Edit, que me, Edit Finch, que me imagino que muchos de ustedes ya lo jugaron porque este juego ya es algo viejito. Pues me cuentan qué les pareció, o sea, algo que de lo que me perdí que me hubiera dado contexto de qué le pasó a Edith, cómo murió ella, etcétera, pues me platican. Y nada, muchachones, nos vemos en el siguiente video a ver qué otra cosita jugamos. Creo que ya toca algo de terror, algo de terror corto otra vez. Esto fue como un que un break, un break pequeñito de las cosas de terror y nada. Cuídense mucho, chamacos, les mando un abrazo y nada, nos vemos en el siguiente video. Bye.